小明在电视上看到有节目在介绍外太空，因为几乎没有空气，所以太空人都要穿着太空衣等配备才能维持呼吸。小明不禁好奇，空气的组成是什么？为什么有空气我们就能呼吸？还有，为什么看不到空气呢？这时候，空气仙子出现了，她察觉到小明的疑问，于是使用了魔法，带领小明。展开一场空气之旅，他们看到空气中有各式各样的气体，其中氮气占百分之七十八，氧气占百分之二十一，氩气占百分之零点九，其他气体约占百分之零点一。首先，他们去拜访了氮气，氮气个性比较温和，自己不会燃烧，也不能帮助燃料燃烧。在室温下，几乎不会和其他物质发生反应。但如果在高温的情况下，氮气也可能会变得热情，跟其他的物质反应哦。小明看到氮气们要去工作，便跟着前往。有些氮气跑到食品包装中，可以降低氧气的浓度，防止食物变质。有些氮气变成液态氮，因为温度极低。可以用来当做冷冻剂和医疗上保存活体使用。有些氮气则跑到化工厂，合成纤维、树脂、橡胶跟氮肥。接着，他们拜访了氧气。氧气是无色、无锈、无味的气体，但氧气很活泼，所以能帮助燃烧、焊接物品，也是动物、植物呼吸所需要的气体。难怪我们在地球上可以呼吸，所以潜水员才需要带着氧气桶潜水。临危的病人需用氧气罩。不过，小明发现一个氧气的奇妙特性：氧气不喜欢水，因此难溶于水。那这样，水里的鱼怎么呼吸存活呢？是的，水里还是会融入纤维的氧气，供鱼儿们存活、哦。最后，他们拜访了氩气。氩气个性很迟钝，在常温或高温下都极不容易发生反应，是钝气中的一种。其他和氩气有相同个性的还有氦气、氖气、氪气、氙气、氡气。只不过，他们在地球上算少数民族。所以不是很容易看到他们。那他们大致上都在哪里出没呢？在焊接金属或填充灯泡时，会看到氩气，来防止金属和氧气接触。霓虹灯管里会发出红光，是因为有氖气进驻。氦气因为很轻又稳定，所以会在一些气球或热气球里看到它，用来取代氢气哦。跟着小明和空气仙子。你了解空气的组成了吗？现在来试试个小测验吧。最后来做个重点整理吧。空气中，氮气占百分之七十八，氧气占百分之二十一，氩气占百分之零点九，其他气体占约百分之零点一。氮气不可燃，不助燃，在室温下几乎不与其他物质反应。氧气无色、无锈、无味，具助燃性，可供动物、植物呼吸。氩气是钝气中的其中一种，可供焊接金属或填充灯泡时会使用，防止金属和氧气接触。最后问你个小问题：如果地球大气的组成全部都是氧气，这世界会发生什么变化呢？欢迎你去思考，并去找寻答案，留言在下方给我们。我们下次见。